ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് തണ്ണിമത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയാലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹൽവയാണത് ഇപ്പം നോമ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീടുകളിലൊക്കെ ബത്തൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരലുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹൽവയാണിത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല രസമാണ് കുട്ടീസിനൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പീസ് ബത്തക്ക ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ബത്തക്ക ജ്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയിൽ നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ നെയ്യ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ തണ്ണിമത്തൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ മുന്തിരിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പീസ് പീസാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബത്തക്കയുടെ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ ഒരല്പം എണ്ണ തളവി കൊടുക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ചൂടുകൊടുക്ക് തന്നെയാണ് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അതിൽ തന്നെ സെറ്റാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം
നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് 